இந்த வாரம் இப்போ கடந்த வாரம் வந்து கொஞ்சம் என்னால் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ண முடியல நியூஸு ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு வாரத்தோட நியூஸையும் தொகுத்து இந்த வாரம் அக்ரி அண்ட் அக்ரி ரிலேட்டட் செக்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் இதில் சொல்லலான்ட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வாரம் அதாவது போன வாரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபர் அது இல்லாமல் இந்த வாரம் டுவெண்ட்டி எயித் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் அக்டோபர் வந்து எந்தெந்த நியூஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்கு முக்கியமான நியூஸ்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அமித்ஷா வந்து அமித்ஷா நம்ம ஆனவர்பு ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து இது ஆக்சுவலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த என்சிஇஎல் நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் எக்ஸ்போர்ட் லிமிடெட்ங்கிறது வந்து ஒரு எல்லா ஸ்டேட்டும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் வரும்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரியோட அதாவது இந்தியாவிலிருந்து வெளிப்ப வெளி ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோஆபரேட்டிவ் மூலமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு கோஆபரேட்டிவ் தெரியும் அமுல் மற்ற க கம்பெனிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்சிஎல் சொல்லிட்டு நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் எக்ஸ்போர்ட் லிமிடெட் ஒரு கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணி அதாவது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான பங்கு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் வந்து திருப்பி ஃபார்மர்ஸ்க்கே திருப்பி போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான இது பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன எப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெலவெண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது போக நம்மளுக்கு வந்து சப்ளை செயினு மார்க்கெட் லிங்கேஜு ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து இன்டர் ஸ்டேட் லெவலில் நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்த நியூஸ் பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடரி வந்து கொடுக்குறாங்க பெல்ல ஃபெர்டிலைசருக்கு ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மானியம் வந்து நம்ம உறவுத்துக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து இப்போ இந்த வருஷத்துடைய அதாவது ஃபிசிக்கல் இயரும்பாங்க அது வந்து மார்ச் டு ஏப்ரல் ஸோ அந்த இது வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து ஃபெர்டிலைசர் பில்லுக்கு மட்டுமே போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்துட்டா எந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து அதிகமாக போகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கு உண்டான ஃபெர்டிலைசர் வந்து ஒவ்வொரு ஃபெர்டிலைசருக்கான யூரியா பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சொல்லிட்டு அலகேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அலகேட் பண்ணதுல வந்து இப்போ ஆறு மாதம் தான் முடிஞ்சிருக்குது அந்த ஆறு மாதத்துலேயே பாஸ்பரஸும் சரி பொட்டாசியம் சரி நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அலகேட்டட் ஃபெர்டிலைசர் பில் அதாவது சப்சிடி வந்து இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் இன்னும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ ஃபெர்டிலைசரோட சப்சிடி வந்து இன்னும் ஏறும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த ஏப்ரல் செப்டம்பர் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு உண்டான சப்சிடி வந்து எவ்வளோ டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்துட்டா பொட்டாஷ் அண்ட் பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எழுபதாயிரம் கோடியும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியும் நம்மளுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இன்னமும் இது வந்து அதிகமாகும் அதுவும் நம்ம இன்டர்நேஷனலில் வந்து ரீட்டைல் ப்ரைசஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கங்காட்டி ஃபார்மர்ஸ் வந்து எந்த விதமாக அஃபெக்ட் ஆகாது அதையும் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி வந்து நம்ம இந்த அனவுன்ஸ் பண்ணதுலேருந்து அதாவது அக்ரி அக்ரிக்கு தனியாக வந்து பார்லிமெண்ட்ல இது பண்ணாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம அனல் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோஸும் அவைலபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஒரு <laughs> 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 எம்ஓபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபா இருந்துச்சு இப்ப இந்த மானியம் மூலமா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கம்மி பண்ணி பார்மஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரியே அடுத்த வருஷம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கான காரிஃப் சீசனுக்கு ஒரு முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி மானியம் தர்றதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து தானியின் விலை வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் முதற்கொண்டு அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுல வந்து இப்போ ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்ற நியூஸ் இருக்கு ஸோ அ
ஒரு டன்னுக்கு அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயா இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இது மூலமா நம்ம லோக்கல்ல இருக்க சப்ளையும் மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஏன்னா லோக்கல்ல இருக்க ப்ரைஸுமே குறையும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அண்ட் இது எப்ப வரைக்கும் இருக்குன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன் இது சொன்னாங்க அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன்ல இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இந்த இது இருக்கும் எப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த நம்ம லோக்கல்ல இருக்க ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக நம்ம கவர்மெண்டோட ரிசர்வ்ல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரிசர்வ் வந்து டூ லேக் ஏற்கனவே ஃபைவ் லேக் ரிசர்வ் இருக்கு அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு டூ லேக் ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த இது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு தடவை ஆனிங் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனப்ப எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியை வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அதுவுமே டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டா நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான பேர்ல பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு சில்லி ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அதாவது மிளகாய் சாகுபடி செய்யும் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கோத்ரேஜ் அக்ரோவேட் லிமிடெட்ங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து நிசான் கெமிக்கல் கார்பரேஷனோட எனஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட் வந்து புதுசா அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அது என்ன மருந்துன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ரஷியன் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பத்தோரு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் வந்து வந்து மிளகாயில மட்டும் வருது ஸோ அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வித்தியாசமான மருந்துகளை தெளிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் டூ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மைட்ஸ் அண்ட் கேட்டர்பிலர்ஸ் அந்த பெயின் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே அந்த கேட்டர்பிலர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சில்லி கிராப்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இவ்வளோ பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணாம ஒரே பெஸ்டிசைட்ல வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப இது வந்து நாக் டவுன்பாங்க அந்த இது வந்து அதாவது உடனே வந்து அந்த டெஸ்ட வந்து கொண்டுரும் இந்த ரஷியன் பேன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஸ்பே பண்றோம் கட்டி சோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபீல்ட் லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஃபார்மர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்குதுன்னு நம்ம இனி வரப்போற நியூஸ்ல வந்து நாங்க இதை பத்தி ஏதாவது அப்டேட் வந்துச்சுனா கண்டிப்பா கவர் பண்றோம் இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் இதுல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம சில்லி ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து குளோபல்ல வந்து நம்மளுக்கு உண்டான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குளோபல் சில்லி ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்தியா கையில இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரமிளகம் எல்லாமே விலை ஏறி இருக்கும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பால் ஆர்மி வாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா வந்து எல்லாம் காலி பண்ணிருச்சு சில்லி கிராப்ஸையும் சரி இல்ல மெய்ஸ் கிராப்லயும் சரி சோ அது வந்து நிறைய காலி பண்ண கட்டி நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து பொதுவா நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கிராப் வந்து நேசன் ஸ்டேஜ் அதாவது சின்ன அதாவது ஒரு ஒரு டேஸ் இருக்கும் கணக்கு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து சீக்கிரமா அஃபெக்ட் ஆகும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதை கிராப் வந்து அப்ப அப்பதான் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்ப அப்பவே அஃபெக்ட் ஆகுறப்ப நம்மளுக்கு வளர்ந்து அது வந்து உற்பத்தி கொண்ட சாகுபடி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டேட்டா பாயிண்டா நான் பாக்குறேன் அடுத்த நியூஸ் பாத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப மகாராஷ்டிரால தெரியும் மராட்டா கோட்டாவை கேட்டு நிறைய எஜுகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது உங்களுக்கு மேக்சிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் நம்புறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மராத்வாடா ரீஜன்ல வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் அங்கதான் அது வந்து எப்பி சென்டருங்கிறாங்க இந்த மராட்டா கோட்டா வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டிவிஷன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே அங்க வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து விதர்பா மராட்டா அந்த மராத்வாடா ரீஜன்ல வந்து நம்மளுக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிறைய ட்ராட் ரிலேட்டட் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப முக்கியமான ரெண்டு கேரிஃப் கிராப்ஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா காட்டன் சோயாபீன் ஸோ மகாராஷ்டிராவும் சரி குஜராத்தும் சரி இந்த ரெண்டுலயுமே ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட் அதிகமா போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த முக்கியமான இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிராப்லயுமே தண்ணி இல்லாத காட்டி ஆஹ் விலையும் இல்ல அதுவும் இல்லாம தண்ணி இல்லைங்கிறப்ப ப்ரொடக்ஷனும் கம்மியாகுது நம்மளுக்கு விலையும் இல்ல அப்படிங்கிறப்ப ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இது முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஆயில் மார்க்கெட்டிங் இயர் ஆயில் மார்க்கெட்டிங் இயர்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமா இருக்கும் நம்மளுக்கு பிசிக்கல் இயர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கேலண்டர் இயர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆயில் மார்க்கெட்டிங் இயர் பாத்தீங்கன்னா நவம்பர்ல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் வச்
கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு தெரியல சோ இதை வந்து எந்த எதுக்காக கொண்டு வராங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வந்து உக்ரைன் போறதுனால எல்லாத்துக்கும் அதை உலகத்திலேயே தடைப்பட்டுச்சு எல்லா எல்லா ஸ்டே எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு அதிகமா தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு சோ அப்ப வந்து இந்தியா வந்து ஒரு நாங்க வந்து சம்ப நாங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்றோம்னு சொல்லிட்டு கைத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுல வந்து அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா நம்ம இந்தியாவில இருக்கிறவங்களுக்கே நம்மளால வந்து கரெக்டா பண்ண முடியல ஏன்னா நிறைய வீட் சம்பந்தமான பிரச்சனையும் நடந்துட்டு இருந்துச்சு தண்ணி பற்றாக்குறை நிறைய பெஸ்ட் அட்டாக் இருந்துச்சு சோ அதனால வீட் வந்து செல்ஃப் சஃபிசியன்டாக நம்ம கொண்டு வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல சேல்ஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு நம்ம வந்து நம்ம கை விட்டுட்டோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த மாதிரி மிஸ் கால்குலேஷன்ல இந்த மாதிரி நடக்காது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ரியல் டைம் டேட்டா வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு இருக்காங்க பட் இது வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பப்ளிஷ் நியூஸ் இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் ஒரு க கசிவு தான் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நாங்க ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நார்மலா கவர்மெண்ட் ரிசர்வ்ல வந்து ஒவ்வொரு கமாடிட்டிஸும் நம்ம லோக்கல்ல பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஏலம் விடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த தடவை அதாவது ரைஸ் மில் ஓனர்ஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் நடுவில் வீட் கோதுமை வந்து ஏலம் விட்டுருக்காங்க அது வந்து ஏற்கனவே போன ஜூன் ஜூலையில ஒரு ஏலம் நடத்தினப்ப நூறு டன் வரைக்கும் அதோட ஏலம் இருந்திருக்கு இப்ப அதோட இதை அதிகப்படுத்தி இரநூறு டன் வரைக்கும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து யூனியர் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் ரோஹித் குமார் சிங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பிரேசில் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய போ கொண்டு போகணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்ன பார்ட்னர்ஷிப்காக இதை கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல்சஸ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறோம் நம்ம பல்சஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதிகமா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆப்பிரிக்கால இருந்து நிறைய வருது ஆஹ் ஸோ முக்கியமான கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு முக்கியமான கிராப் பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம தோரம்பர் பிஜேபி அண்ட் பிளாக் கிராம் அதாவது அந்த உளுந்துன்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து மாவுக்கு போடுற உளுந்து ஸோ அது வந்து முக்கியமான ஒரு ரெண்டு கமாடிட்டியா இருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகம் பண்றோம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இதை பத்தி பேசணும் இன்னும் நிறைய பேசிக்கணும் ஸோ அதனால இந்த நியூஸ் மட்டும் கவர் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிரேசில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி கொடுங்க நாங்க வந்து போட்டாங்க பல்சஸ் வந்து முக்கியமா இந்த ரெண்டு கிராப்பை வந்து நாங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் உங்ககிட்ட எங்களுக்கு செல்ஸ் அஃபிசியன்சி வர வரைக்கும் நாங்க உங்ககிட்ட இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப இதுல என்ன ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லணும் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து உலகத்துல பாத்துட்டா நம்ம வந்து மோர் தென் ஹாஃப் நியர்லி ஹாஃப் வச்சுக்கலாம் ஸோ நியர்லி ஹாஃப் வேர்ல்ட்ஸ் பல்சஸ் கன்சம்ஷன் வந்து இந்தியால தான் நட நடைபெறுது கிட்டத்தட்ட இம்போர்ட் மட்டும் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் லென்டில்ஸ் லென்டில்ஸ்னா பருப்புகள் தூர் அண்ட் உரத் தூர்னா நம்மளுக்கு இப்ப தோரம் பருப்பு உரத்னா உளுந்து ஜனவரி அக்டோபர் மட்டுமே அதாவது இது வரைக்கும் இந்த ரீசன்ட் ஜனவரி டு அக்டோபர்ல மட்டும் ப்ரீவி அதாவது இது முந்தின இயர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் மெட்ரிக் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த தடவை அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் டபுள் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஜஸ்ட் ஜனவரி டு அக்டோபர்ல ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பல்சஸ் அவைலபிலிட்டி வேணும் அதனால நம்ம பிரேசில் இருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நெல் சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்கிறதுக்காக நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி வந்து அறிவித்திருக்காங்க இது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கியமா டெல்டா ரீஜியனான தஞ்சாவூர் திருவாரூர் கடலூர் இதுல எல்லாம் மொத்தமா இருக்க ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் மெட்ரிக் டன் இருக்கு அதனால அங்க நெல் சேமிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நெல் சேமிப்பு கிடம்பு கிடங்குகள் அமைப்பதற்கு புதுசா அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரீஜியன் மட்டும் இல்லாம செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மதுரை இங்க எல்லாம உணவு பதப்படுத்துறதுக்கான கிடங்குகள் அமைக்கிறதுக்கு சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப நம்மளுக்கு பாத்துட்டா ரைஸுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்காங்க வியட்நாம் ஈவன் பாகிஸ்தான் வந்து பாஸ்மதியில் நல்லா நம்மளுக்கு காம்படிஷன் காம்படிஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு இப்போ ரீசெண்டா என்ன நியூஸ் வந்திருக்குன்னா பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூ வந்து நான் ரைஸ் கன்சைன்மெண்ட் இந்தியால இருந்து வந்தது வந்து யூரோப்பியன்
இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பாத்தோம்னா வெறும் ஒன்பது கன்சைன்மெண்ட்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அஹ் பெஸ்ட் சைடு அச பெஸ்ட் சைடு வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு சோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த என்ன பெஸ்ட் சைடு அப்படின்னு உள்ள போய் பார்த்தா அதுவுமே கொஞ்சம் ஹெவியான பெஸ்ட் சைடா இருக்கு சோ அது என்ன பாத்தீங்கன்னா ட்ரை சைக்ளசோல் அண்ட் தயாமெத்தாக்சன் சோ அந்த ரெண்டு பெஸ்ட் சைடும் நம்மளுக்கு இருக்கு சோ அந்த ரெண்டு கடைசி வருஷத்துல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எவ்வளவு அதிகமா வந்திருக்கு சோ இது வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மைனஸா பார்க்கப்படுது ஏன்னா அவங்க வந்து சும்மாவே பெஸ்ட் சைடு இப்ப ரீசெண்டா கூட இந்த டிஃபாரஸ்டேஷன் எல்லாத்தையுமே உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சஸ்டைனபிளா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி நம்ம கொண்டு போறோமோ வெளியே அவ்வளவுதான் எக்ஸ்போர்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கோம் சோ இது வந்து கண்டிப்பா முக்கியமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கவனிக்க வேண்டும் சோ கவர்மெண்ட் வந்து இதை எந்த அளவுக்கு எடுத்து பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் ஏன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஒரு கண்ட்ரி இல்ல அது வந்து ஒரு கூட்டாக செய்யக்கூடிய எக்கச்சக்கமான நாடுகள் சோ அதனால அதை வந்து அசால்ட்டா விடக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு நானோ ஃபர்டிலைசர் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க என்னங்கிறதுனா நம்ம நானோ யூரியா அண்ட் நானோ டிஏபி ரெண்டுலயுமே இப்போ யூஸ்ல இருக்கு இது மூலமா நம்ம கெமிக்கல்ஸ் வந்து செடிமெண்ட் ஆகும் நம்ம சாயில செடிமெண்ட் ஆகுறது இதனால இருக்கிற சைட் எஃபெக்ட் நிறைய கெமிக்கல் ரெசிடியூ இருக்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதை குறைக்கிறது ஏன்னா அதுக்காக ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஒரு செக்டரே வந்துச்சு அப்படி இருக்கப்ப அந்த கெமிக்கல் ரெசிடியூ எல்லாம் கம்மி பண்ணலாம் சாயில இருக்க சாயில ரெசிடியூ ஆகுறது அப்படிங்கிறதுக்காக நானோ யூரியா அண்ட் நானோ டிஏபி இப்ப அதிகமா யூஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இது எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாட்டில்ஸ் அதாவது ஹாஃப் லிட்டர் பாட்டில்ஸ்ல இப்ப அவைலபிளா இருக்கு அது இப்ப ரீசெண்டா இருக்க ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் பாட்டில்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்கோ ஒன்னு அந்த இப்கோ நானோ யூரியா அண்ட் நானோ டிஏபி வந்து நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு பாட்டில் யூஸ் பண்றது நம்ம கன்வென்ஷனலா யூஸ் பண்ற யூரியா டிஏபியோட ஒரு மூட்டை அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இது முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இது மூலமா கெமிக்கல் ரெசிடியூஸ் ஆயில் இருக்கிறது கம்மியாகும் பிளான்ட்டுக்கும் கரெக்டான நியூட்ரியன் போய் சேரும் அடுத்த நியூஸ் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு புதுசா ஒரு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரதிய பீச் சககாரி சமிதி லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா சீட் ரிலேட்டட் கம்பெனி இது முக்கியமா ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாவே கோஆபரேட்டிவ் செக்டரை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய எஃபோர்ட் பண்ணி எஃபோர்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பாக்குறப்ப இப்ப ரீசெண்டா கிரியேட் பண்ணது இந்த பிபிஎஸ்எஸ்எல் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இது வந்து முக்கியமா சீட் ரிலேட்டட் கம்பெனி அது பாத்துட்டீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்்ரட் குரோர் வந்து உள்ள இன்ட்யூஸ் பண்ணி கொலாபரேஷன் வந்து யாரோட பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன இருக்கோ அதுல எல்லாம் பண்ணிட்டு முக்கியமா என்னென்ன பண்றாங்கன்னா சீட் ப்ரொடக்ஷனு அதை வந்து பாதுகாக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் வந்து என்னென்ன மாதிரி பண்ணி சீட் வந்து அதாவது பிரைவேட்டுக்கு ஈக்குவலா அதை வந்து கம்பைட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இத வந்து சீட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து சர்டிஃபைடு சீட்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க இப்ப கோஆபரேட்டிவோட நிலைமை என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் சீட் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் டோட்டல் சீட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் வந்து இருக்காங்க சோ அதை வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனி மூலமா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து சொல்லியிருக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி மூலமா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உழவன் செயலி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உழவன் செயலி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ணது இப்ப உழவர்களுக்கு நிறைய வசதிகள் அதிலேயே செஞ்சு தந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம போன வரைய கவர் பண்ணோம் அதுலயே வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு நம்ம பதிவு பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப அதுல நம்ம வந்து விதை பண்ணை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி பண்றப்ப ஒரு விவசாயி அவரோட குடும்பத்துக்கு அதிகபட்சம் வந்து நெல் பயிர்னா அஞ்சு ஏக்கர் வரைக்கும் அதுல பதிவு பண்ணிக்கலாம் மத்த பயிர்களுக்கு மட்டும் வந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் வரைக்கும் விதை பண்ணைக்கு பதிவு செஞ்சுக்கலாம் இத நம்ம உற்பத்தி பண்ணி அதுல பதிவு செஞ்சுட்டு நம்ம போய் கொடுக்கறப்ப நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே அந்த மினிமம் பிரைஸ் வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுற மாதிரியான ப்ராசஸ் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க இது புதுசா உடவன் செயலியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கு ஏன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ்க்கு இப்ப இன்சூரன்ஸ
புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு பைசா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஒரு விவசாயிக்கும் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து ரீசெண்டா இந்த மாதிரி அறிவிச்சிருந்தாங்க நாங்க இதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கூடுதலாக வழங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி ரெண்டையும் பாக்குறப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட மூணாயிரத்தி பதினாறு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு பைசா வந்து ஒரு டன்னுக்கு வந்து ஒரு விவசாயிக்கு போகுது கிட்டத்தட்ட நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா கூட்டி கொடுக்குறங்காட்டி நம்மளுக்கு ஆஹ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு இந்த அமௌண்ட் வந்து செலவு பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எழுபது கோடி வந்து இதுக்கு இதுக்காகவே செலவு பண்றாங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்போ இது வந்து ஒரு தீபாவளி போனஸா தான் ஃபார்மர்ஸுக்கு பார்க்கப்படுது அதுவுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல சப்ளை பண்ணுங்களுக்கு மட்டும்தான் எப்படின்னா அறவை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்பு சப்ளை பண்ணுங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது வந்து பொருந்தும் அது வந்து கம்பெனிஸ் அதாவது அந்த அரைக்கும் கம்பெனிஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு கூட்டுறவு ஆலைகள் மற்றும் பதினஞ்சு தனியார் சர்க்கரை ஆலை இருக்கு ஸோ அந்த ஆலைகள் வந்து எந்தெந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக லிஸ்ட் எடுத்து எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஊக்கத்தொகையாக பார்க்கப்படுது ஃபார்மர்ஸ்க்கு முக்கியமாக கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ஸோ இப்போ மழைக்காலம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ சம்பா நெல் இதெல்லாம் பயிரிட்டு இருப்பாங்க அந்த விவசாயிகளை அவங்க பயிர்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் பதிகிறது நவம்பர் பதினஞ்சுக்குள்ள பயிர் காப்பீடு எல்லாம் பதிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க நவம்பர் பதினஞ்சு தான் கடைசி தேதி அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க 